مورد دیگه که داریم اینه کوشن هایی که اصلا دبلیو هیچ نیستن یه yes, سنو no کوشن هن اونها رو ما میتونیم بیاریم بذاریم پس از این اصطلاحاتی که یاد گرفتیم آره میتونیم اوکی okay. I don't know I know can you tell me I can remember I wonder همه این هایی که داشتیم حالا فقط اینجا ست تو مورد آوردم همه این ها رو دوباره میتونیم داشته باشیم و اون یه سنو کوشن رو بیاریم بذاریم پس از اون اما مسئله ای که وجود داره اینجا یه خورده متفاوته یه تفاوت دیگه وجود داره و اونم اینه که ما باید از if استفاده کنیم is Shireen 10 بعد اینجا من میگم I don't know if Shireen is 10 اینجا Shireen و is که اینجوری شده is she برمیگرده is Shireen میشه is she دوباره برمی... Shireen is okay. این برمیگرده اما بین این دوتا فرموشن کنیم که بعد از if استفاده کنیم I don't know if she is 10 Can you tell me if she is 10? Yo, I can't remember if she is 10 پس if رو میاریم و به این ترتیب جمله مثلا I don't know if she is 10 اون آیا رو میاره توی جمله ما if حالت آیا رو میاره به جمله ما میگم که نمیدونم آیا ده سالشه یا نمیدونم که ده سالشه میتونی من بگی که ده سالشه یا نه یا آیا ده سالشه یا نه اون حالت پرسش رو بهش میده یا اون مشکوک بودن یا قطعی ندونستن رو میاریم بهش میدیم وقتی میگیم if آیا یا همچین چیزیه اوکی Does Sohra work in a bank? Does Sohra work in a bank? این با WH نیست اما برحال اون ES باید برگرده به work میگیم که I can't remember if he works in a bank I can't remember if he works in a bank Okay این هم همون حالا دو از جمله رفت ESش برگشت به چیز برگشت به work و work should works همون موردی که پیش از این نمودش کار کرد صحبت کردیم اما W هیچ وجود نداره چی میاریم به جاش if I can't remember if he works in a bank و مورد بعدی did on his uh, walk all the way گفتیم که did uh, اون uh, do هست که ed رو گرفته edش باید برگرده به walk walk میشه walked doش میره بیرون از جمله و به جای چون WH نداریم چی میزنیم if did Anissa walk all the way میگم can you tell me if Anissa walked all the way can you tell me if she walked all the way okay به این ترتیب من اون جمله پرسشیم رو پس از اصطلاحی مثل I don't know یا I know یا I remember I can remember این ها آوردم و حالت پرسشی رو به هم زدم اگر اون is she بود میکنمش she is اگر does she work هست doesش رو doش میره بیرون work میشه works و حالت در جای خودش میاد و اگر هم که wh اصلا نداره خب دوباره اون حالت این که is باید برگرده سر جاش رو داریم مثل موردی که بالا میبینید اون موردی که مثلا اون es باید جا به جا بشه اون هم دوباره داریم روی ورک میبینیدش و چون دولی هیچ نداریم باید از if استفاده کنیم مثلا do you know if she is 10 do you know if he works in a bank do you know if she walked all the way okay. این ها هم برای این موارد نمونه هایی برای موارد که yes no question هستن اوکی جمله هایی رو که همین الان ساختیم رو براتون آوردم I don't know if she's 10 I can't remember if he works in a bank Can you tell me if she walked all the way اوکی اینها رو دوباره براتون آوردم فقط خواستم اینجا این رو اضافه کنم که تمام اینهایی رو که با if میسازیم میتونیم به جای if whether هم بگیم I don't know if she's 10 به جای if بگید whether I don't know whether she's 10 It's tough or what you know Man, she's key I'm going to ask whether or if it's the weather going 
I can't remember if he works in a bank. Yeah, I can't remember whether he works in a bank. Can you tell me if he if she walked all the way? If whether was any. Can you tell me whether she walked all the way? Okay. تمام اینها همه حالت رو دارن. ایز و شی مثلا سابجکت و ورب برن حالتشون به حالت خبری برگرده اون ایس از روی داز باید به فعل داده بشه دید ایدیش رو باید به فعل بده دو بعد از جمله بره حالت پرسشی باید بشکنه حالت خبری بشه چون که جمله ما پس از در ابتدای جمله اصلا نیست پس حالت پرسشی و خبری اینها همش برمیگرده به اونی که در ابتدا قرار گرفته پس نگیم I don't know مثلا uh, if is she ten یا نمیدونم Do you know where is the post office نه اینجور حالت ها دیگه نگیم دقیق بشیم توی صحبت کردن همون و ایراد های کچی که صحبت کردن رو بیرون بریزیم تا بتونیم زیباتر صحبت کنیم